வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்குள்ள டேட் வந்து என்னதுன்னா நவம்பர் எயிட்டீன் இன்னைக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஒரு நேஷனல் நியூஸ் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் தான் ஒரு எலிஃபெண்ட் பத்தி உள்ள நியூஸ் தான் எல் எலிஃபெண்ட் வந்து யாருக்குமே பிடிக்காம இருக்காது யாருனாலும் நம்ம ரோட்ல வந்து அப்படின்னா எலிஃபெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிரமா போய் பார்க்க போகும்ல அந்த மாதிரி ஒரு எலிஃபெண்ட் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ஆடிட் வந்து நம்ம சிஎம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது இப்போ உள்ள நம்ம அதாவது எலிஃபெண்ட் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது எதனால இறந்து போகுது இது இதுக்கு இதனால இறந்து போகுது எத்தனை இறந்து போகுது இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன வந்து மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறத தான் வந்து இது இந்த ஒரு ஆடிட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வந்து பேசியிருப்பாங்க அதாவது தமிழ்நாடு எலிஃபெண்ட் டெத் ஆடிட் அப்படின்னா எலிஃபெண்ட் எத்தனை இறந்து போகுது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமா அதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் மூலமா வந்து நம்ம ஸ்டாலின் வந்து நம்ம சிஎம் அவங்க வந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அதுதான் வந்து தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா வந்து எலிஃபெண்ட் டெத் வந்து எது எதனால நடக்குது அப்படிங்கறதுனால தான் மொத்தம் வந்து நம்ம இந்தியாலேயே தேர்ட்டி எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்தியாவில மொத்தம் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு நம்ம தமிழ்நாடுல ஃபோர் இருக்கு இந்த தேர்ட்டி ஒன்ல தமிழ்நாட்டுல ஃபோர் இருக்கு மொத்த தேர்ட்டி ஒன் வந்து இந்தியாவில இருக்கு அதாவது இந்த இந்த ரிப்போர்ட் தான் வந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் எலிஃபெண்ட் அதாவது எலிஃபெண்ட்டுக்காக டெத் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுதான் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலிஃபெண்ட் டெத் ஆடிட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா இதுல வந்து அதாவது ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எலிஃபெண்ட் இருக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் எலிஃபெண்ட்ல தேர்ட்டீன் வந்து கியூமன் தேர்ட்டீன் வந்து ஹியூமன்ஸால வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒன் 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 எயிட் வந்து நேச்சுரல் காசஸால இருக்கும் நேச்சுரல் காசஸ்னா ஒரு மேபி ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ட்ரெயின்ல அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு நோய் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அந்த இது வந்து இறந்து போயிருக்கும் ஐ மீன் இப்ப வந்து இந்தியால வந்து டூ தேர்ட் ஆஃப் எலிஃபெண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கு அப்படின்னா வந்து இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலிஃபெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான நிலைமையில இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா தமிழ்நாடு எலிஃபெண்ட் டெத் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கறது வந்து எலிஃபெண்ட் எதனால இறந்து போகுது அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்டாலின் வந்து நம்ம சிஎம் ஸ்டாலின் வந்து இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது மூலமா வந்து இன்னும் எப்படி எல்லாம் வந்து எலிஃபெண்ட்டை பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பண்ணிருப்பாங்க இது நம்ம கவர்னர் வந்து ஆர் என் ரவி நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ்ல வந்து நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து எம்எம் அப்படின்னா வந்து மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா கம்பெனி தான் அவங்க வந்து ஒரு மிஷினரி பிளான்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து யூனியன் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் தான் இப்போ வந்து எம்எம் தான் வந்து என்ன சொன்ன மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா ஃபார்ம்னா என்னது ஒரு அக்ரிகல்ச்சரை சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்து அப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சரை சம்மந்தப்பட்டதுன்னா யார் வருவா அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் தான் வருவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் யார் நரேந்திர சிங் தோமர் அவங்க தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் இதை வந்து எங்கே இனோக்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மிஷினரியை பிதாம்பூர் மத்திய பிரதேஷில் என்ன <laughs> மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா தான் இது வந்து எனாபிள் பண்ணிருப்பாங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஏக்கர்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கெப்பாசிட்டிக்கு இது எங்க வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா பித்தாம்பூர் மத்திய பிரதேச தான் யாரு அப்படின்னா ஃபார்மிங்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ நரேந்திர சிங் தோமர் அவங்க தான் வந்து இதை இன்னாகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மினிஸ்டர் தான் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து அதாவது வேர்ல்ட்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் என்னதுன்னா எது பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்னா வந்து யார் வந்து அந்த ஸ்டீலை வந்து யார் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் தான் ஸ்டீலை யார் வேர்ல்டில் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டில் தான் அதில் நம்ம இந்தியா தான் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கு நம்ம இந்தியா தான் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கு டாப் ரேங்க்ல ஜப்பான் சாரி சைனா இருக்கு தேர்டில் வந்து ஜப்பான் இருக்கு ஜப்பானை முந்திட்டு நம்ம வந்து இந்தியா வந்து வந்திருக்கோம் சைனா வந்து இதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் இருக்கும்
நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்ப என்ன நியூஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து இருக்கிறதுல யாரு நிறைய ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் அந்த ரிப்போர்ட்டை தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க யாரு ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இதை வந்து யாரு ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா வேர்ல்டு ஸ்டீல் அசோசியேஷன் வேர்ல்டு ஸ்டீல் அசோசியேஷன் தான் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதுல சைனா தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு நம்ம இந்தியா நம்ம தான் வந்து செகண்ட் இருக்கும் சைனா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்குன்னா பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் எடுத்து சைனா வந்து டாப்ல இருக்கு நம்ம இந்தியா வந்து செகண்ட்ல இருக்கு ஜப்பான் வந்து தேர்ட்ல இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னதுன்னா வந்து அதாவது டிஜிட்டல் சக்தி அப்படிங்கிற ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டிஜிட்டல் அப்படின்னா தெரியும் ஃபுல்லாமே ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது நாலாவது ஃபேஸ் தான் வந்து இப்போ ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க யார் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் அதாவது என்சிடபிள்யூ நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் அவங்க தான் வந்து இது இது பண்ணியிருப்பாங்க யாரோட கொலபரேஷனோடனா சைபர் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் மீட்டா சைபர் பீஸ் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் மீட்டா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கொலபரேஷனோட இந்த டிஜிட்டல் சக்தி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் வித் சைபர் பீஸ் பவுண்டேஷன் அண்ட் இதுலேயே பார்த்துக்கலாம் உமன் அப்படின்னா உமன் என்ன அர்த்தம் உமென்ஸ்க்காக மட்டுமே அதாவது இப்ப நிறைய வந்து ஃப்ராட்ஸ் நடக்கு நிறைய உமென்ஸ்க்காக எதிராக வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும் நிறைய நடக்கு ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் இப்படிலாம் பண்ணா நம்ம இப்படிலாம் வந்து சேஃப்டியா இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர்ஸ் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் தான் வந்து இந்த இதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இது கண்டக்ட் பண்ண மூலமா ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் உமன்ஸ் வந்து இது மூலமா பெனிஃபிட் ஆயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாங்க எஜுகேட் பண்ணிருக்கோம் இப்படி எல்லாம் நீங்க இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஐ மீன் டிஜிட்டல் இப்படி எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரிலாம் அப்பெல்லாம் நாங்க அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க த்ரீ லேக் உமன்ஸ் வந்து இது மூலமா வந்து அவாசும் சேஃப்டி டிப்ஸும் வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க என்சிசிடபிள்யூடைய சேர்பர்சன் யாரு அப்படின்னா வந்து ரேகா ஷர்மா இதோட சேர்பர்சன் யாருன்னா ரேகா ஷர்மா இவங்கதான் வந்து என்சி டபிள்யூடைய சேர்பர்சன் யாரு ரேகா ஷர்மா சரியா அப்புறம் வந்து மினிஸ்ட்ரி இதுல வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் வருவாங்க அவங்க யாருன்னா ஸ்ரீமதி ஜுபின் இரானி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீமதி சுபின் இரானி ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமதி ஏ சுபின் இரானி சுபின் இரானி தான் இதோட தேர்ட் ஃபேஸ் இது வந்து ஃபோர்த் ஃபேஸ் தானே இதோட தேர்ட் ஃபேஸ் எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து லடாக்ல தான் நடந்திருக்கும் தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து லடாக்ல நடந்திருக்கும் ஓகேவா தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து லடாக்ல நடந்திருக்கும் இந்த நியூஸ் வந்து டிஜிட்டல் சக்தி இந்த அது ஐ மீன் இந்த கேம்போட நேம் வந்து டிஜிட்டல் சக்தி டிஜிட்டல் மூலமாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஜிட்டலை பத்தி என்னமோ சொல்ல வராங்க யாருக்காக சொல்ல வராங்க எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன்ஸ்க்காக உமன்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து இந்த சைபர் இதுல இருந்து தப்பிக்கலாம் எப்படிலாம் வந்து ஃப்ராட்ஸ் வந்து அவங்கள நோக்கி வரும் அதுல இருந்து எப்படி வெளிவரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இது சொல்லியிருப்பாங்க யாரு அப்படின்னா வந்து யாருல ரெண்டு பேர் தான் இது பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமனும் அப்புறம் வந்து சைபர் பீஸ் பவுண்டேஷன் அண்ட் மீட் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரெண்டு பேரும் தான் கொலாபரேஷன் பண்ணி இந்த ஒரு வந்து கண்டக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபார் உமன் தான் இதோடைய சேர்பர்சன் என்சிடபிள்யூட சேர்பர்சன் யாருன்னா ரேகா ஷர்மா இதோட தேர்ட் ஃபேஸ் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா லடாக்ல ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் தான் இவ்வளோ நேரம் நேஷ்னல் நியூஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ஒரு இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இண்டெக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ரேட்டிங்ஸ் தான் எதை பற்றின ரேட்டிங்ஸ் அப்படின்னா வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து யார் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் மூ கவர்மெண்ட்ஸே இல்லாத ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதான் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மூணு நான் இருக்கு 
என்னன்னா அப்படின்னா ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் அந்த இதுல இந்தியா தான் வந்து எயித் பொசிஷன்ல இருக்கு டென்மார்க் வந்து போர்த் பொசிஷன் இருக்கு லாஸ்ட் என்ன பொசிஷன் லாஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கும்னா வந்து ஈரான் சவுதி அரேபியா எல்லாம் வந்து லாஸ்ட் பொசிஷனுக்கு தள்ளப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்குள்ள இது இதோட நியூஸ் இவ்வளவுதான் கிளைமேட் சேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸ் அதாவது கிளைமேட் எப்படி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது அந்த இண்டெக்ஸ்ல நம்ம இந்தியா தான் வந்து எயித் பொசிஷன்ல இருக்கு டென்மார்க் வந்து போர்த் பொசிஷன்ல இருக்கு இதை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து நைட் ஃபிராங்க் டே அதாவது நைட் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க யார் அப்படின்னா நைட் ஃபிராங்க் டேட்டா சென்டர் அப்படிங்கிற நைட் ஃபிராங்க் டேட்டா சென்டர்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு பெரிய டேட்டா சென்டர் தான் ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி இந்த நைட் ஃபிராங்கை பற்றி பார்த்துருப்போம் கொஞ்சம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நைட் ஃபிராங்க் டேட்டா சென்டர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஏஷியா பெசிபிக் அந்த ரீஜியன்லேயே ஹைதராபாத் சென்னை நியூ டெல்லியில தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் டேட்டா சென்டர் இருக்கு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஒரு பேங்கிங் ரிலேட்டடான நியூஸ் தான் பேங்கிங் ரிலேட்டட் பேங்க்ஸ்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆர்பிஐ வந்துடும் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைசன்ஸ் பேர் தான் வந்து ஓப்பன் சரியா ஆர்பிஐ வந்து ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைசன்ஸ் பேர் தான் ஓப்பன் அதாவது யா எதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அந்த பேமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்காக ஒரு லைசன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது பேர் தான் ஓப்பன் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நியூ பேங்கிங் ஃபினோடெக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த இதோட ஃப்ரேம் ஒர்க் சாரி இதோட ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எப்ப வந்து பில் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலதான் வந்து இதோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து பில் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஒரு கேரண்டி பிளான் அதாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இருக்கும் இல்ல ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இருக்கும் அந்த மாதிரி லைஃபுக்கு சம தேவையான ஒரு பிளான் தான் ஸ்மார்ட் வெல்த் அட்வான்டேஜ் கேரண்டி பிளான் ஸ்மார்ட் வெல்த் அட்வான்டேஜ் கேரண்டி பிளான் இந்த பிளானோட பேர் ஸ்மார்ட் வெல்த் அட்வான்டேஜ் இதை யாரு லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் இந்த மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து ரெண்டு கம்பெனி அதாவது மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி இதுக்குள்ள ஒரு ஜாயிண்ட் பென்சர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க யாரெல்லாம்னா மேக்ஸ் பினான்ஸ் லிமிட்டடும் ஆக்சிஸ் பேங்க்ஸ் லிமிட்டடும் மேக்ஸ் பினான்ஸ் மேக்ஸ் பினான்ஸும் ஆக்சிஸ் பினான்ஸும் தான் ஐ மீன் ஆக்சிஸ் பேங்க் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஜாயிண்ட் வெஞ்சா இது வந்து இந்த பிளானை வந்து எப்போ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து டூ தௌசண்ட்ல தான் இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஐ மீன் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்டி அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் அதாவது மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட எம்டிஓ யா எம்டி யாருன்னா வந்து பிரசாந்த் திருப்பதி எம்டி இதோடைய சிஇஓ மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸோடைய சிஇஓ யாரு அப்படின்னா வந்து பிரசாந்த் திருப்பதி பிரசாந்த் திருப்பதி இவங்க வந்து ஒரு பிளான் போட்டிருக்காங்க என்ன இந்த ஸ்மார்ட் வெல்த் அட்வான்டேஜ் கேரண்ட் இந்த பிளான் மூலமா என்ன சொல்ல வருவாங்கன்னா அது ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தான் எல்லா கஸ்டமர்ஸுமே வந்து இன்சூரன்ஸ் பிளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ சில இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ சில இன்சூரன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது ஆ மெச்சூரிட்டி பீரியட்க்கு அப்புறம் தான் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து அப்படி இல்லை ஹோல்டர்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி எப்போனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக ஒரு டேர்ம் பாலிசி மாதிரி கட்டுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ஒரு கேரண்டி பிளானை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ரேட்டிங் பத்தி தான் எதை பத்தி ஒரு ரேட்டிங் அப்படின்னா இஎஸ்ஜி தான் வந்து ஒரு ரேட்டிங் பண்ணிருப்பாங்க இஎஸ்ஜி அப்படின்னா வந்து என்விரான்மெண்டல் சோசியல் அண்ட் கவர்னஸ் அதோட என்விரான்மெண்டல் சோசியல் அது எப்படி கவர்ன் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ரேட்டிங் பத்தி தான் அதுல வந்து இஎஸ்எஃப் அதாவது ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் இஎஸ்எஃப் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் தான் வந்து பெஸ்ட் இன் கிளாஸ
ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் வந்து வாங்கியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் யார் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரவிந்த் விர்மணி அவர் வந்து என்ஐடிஐ உடைய ஃபுல் டைம் மெம்பராக வந்து வந்து அப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பாரு என்ஐடிஐ அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியாவுக்கு வந்து இப்போ வந்து மெம்பராக தான் இருப்பாரு ஆனால் வந்து இப்போ வந்து ஃபுல் டைம் மெம்பரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யாருன்னா வந்து அரவிந்த் விர்மணி திஸ் பர்சன் தான் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து யார் அப்பாயிண்ட்ல யார் இருக்காங்கன்னா சுராஜ் பான் சுராஜ் பான் வந்து என்னவா அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காருன்னா சேர்மேன் ஆஃப் நேஷனல் பென்ஷன் ட்ரஸ்ட் சிஸ்டம்க்கு சேர்மனா இருப்பாங்க நேஷனல் பென்ஷன் சிஸ்டம் ட்ரஸ்ட்டுக்கு அதாவது பென்ஷன் கொடுப்பாங்களா அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சேர்மனா யார் அப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பாங்கன்னா சுராஜ் பான் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அவார்ட்ஸ் தான் அவார்ட்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து செவாலிய டீலா லெஜின் டி ஹானர் அதை வந்து யாருக்கு ஐ மீன் யாரு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இமானுவேல் லினேன் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து சுமெட் ஆனா ஆனந்துக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க சுமெட் ஆனந்த் தான் வந்து இந்த அவார்டை வந்து வின் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்ல வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து என்னதுன்னா நவம்பர் செவன்டீன் தான் நவம்பர் செவன்டீன் வந்து வேர்ல்ட் பிலாசபி டே அப்படின்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் நவம்பர் செவன்டீனை வேர்ல்ட் பிலாசபி டேன்னு செலிப்ரேட் பண்றோம் நவம்பர் செவன்டீனை வேர்ல்ட் பிலாசபி டேன்னு செலிப்ரேட் பண்றோம் இது எப்போ செலிப்ரேட் பண்றோம்னா தேர்ட் அதாவது நவம்பர்ல தேர்ட் தேர்ஸ்டே தான் வந்து இதை செலிப்ரேட் பண்றோம் என்ன டே நவம்பர் செவன்டீனா வேர்ல்ட் பிலாசபி டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்றோம் இந்த இதோட தீம் வந்து என்னதுன்னா ஹியூமன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் இதோட தீம் வந்து என்னதுன்னா த ஹியூமன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் இதை வந்து யார் அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னா யுனெஸ்கோ தான் வந்து இதை வந்து இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க யாரு யுனெஸ்கோ தான் வந்து இதை இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா யுனெஸ்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாரிஸ் பிரான்ஸ்ல தான் இருக்கு ஓகேவா இதோட டேரக்டர் ஜென்ரல் யாருன்னா அவுட்ரி அசோலி அவுட்ரி அசோலி இந்த பர்சன் தான் வந்து இந்த யுனெஸ்கோடைய சேர் பர்சன் அதாவது டேரக்டர் ஜென்ரல் இவங்க தான் நவம்பர் செவன்டீனா நம்ம வேர்ல்ட் பிலாசபி டேன்னு செலிப்ரேட் பண்றோம் இதோட மெயின் தீம் வந்து கியூமேன் த கியூமேன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் டே தான் பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் டே இருக்கு அப்படின்னா வந்து நவம்பர் செவன்டீன் நவம்பர் செவன்டீனா வந்து நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்கு அப்படின்னா வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா ஒரு எஜுகேஷன் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் எப்போ செலிப்ரேட் பண்றோம் நவம்பர் செவன்டீன் அதாவது ஒரு எஜுகேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய சொசைட்டி மாறும் நம்மளும் மாறும் நம்ம மைண்ட் செட்டும் மாறும் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரையும் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் வந்து இந்த டேல வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது தான் நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளும் எல்லாரையும் வந்து கொஞ்சம் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நவம்பர் செவன்டீனை வந்து நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேயா வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு உள்ள எல்லா நியூஸும் முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கும் ஒரு ஃபோர்டீன் டு பிப்டீன் நியூஸ் பிப்டீன் நியூஸ் கரெக்டா இருக்கும் எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டு படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோல சந்திப்போம் தேங்க்யூ பாய்